Ja, ja maar het, het, zijn wel, het zijn wel assets. Dus, uh... Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen, Martijn. Welkom terug bij onze wat... teammeeting. Ja. Vorige week hebben wij het gehad over uh, de belangrijkste uitdagingen in de maintenance wereld. Uh, over uh, reactief, uh, predictief, preventief uh, maintenance en over de adoptie van IoT in, in de maintenance wereld. Um, gisteren las ik een case van Roy Heel, um, waarin ze een strategie aanpassen rondom de voice of the asset. Ik ben heel erg benieuwd of jij kan uitleggen wat de voice of the asset is, Wouter. Ja, Marvin, dat, uh, dat is een heel interessant ding. En misschien moet ik eerst even iets vertellen over uh, onze klant Roy Hill. Roy Hill is een mijnbouwbedrijf in Australië die ijzer edge uit de grond halen. En dat zijn hele grote open kuilen eigenlijk in Australië waar ze dat spul uitgraven. En ze zijn naar SAP toegekomen omdat ze in eerste instantie uh, uh, mijnbouwplanning wilden doen. Dus ze wilden eigenlijk de vraag voorspellen van, uh, voor ijzer edge. En dan kunnen ze berekenen hoe ver ze die mijn moeten uitgraven in uh, welke tijd. En dan weten ze ook hoeveel uh, vrachtwagentjes en hoeveel graafmachines en hoeveel treinen, want ze voeren dat spul af met treinen ook, nodig hebben om dat te doen. Uh, maar een, een, uh, een deel van het probleem was ook dat ze in die planning eigenlijk een beetje uh, tegengehouden werden door onverwacht onderhoud. Dus uh, onderhoud was uh, zodanig, hè, die, die omstandigheden zijn zeer zwaar, waar die vrachtwagens in uh, rondrijden. En onderhoud was echt wel een belangrijk ding wat hun productie tegenhield. Dus wilden ze ook um, meer inzicht hebben welke onderdelen nodig zijn voor bepaalde onderhoudsbeurten. Uh, uh, want uh, nu werden ze gewoon geconfronteerd met het feit dat er uh, uh, spulletjes niet zijn, zoals we vorige keer besproken hebben. En dat hield hun, dat hield hun om een uh, glaas te onderhouden. Dus die gingen vaker kapot. Et cetera. Nou, dus toen. Uh, nou, zijn we gaan nadenken met Roy Hill, hoe kunnen we dat nou doen? En we hebben een supply planning uh, uh, systeem en we hebben maintenance planning systemen. En hoe kunnen we die nou dichter bij elkaar brengen? En daar is de voice of the asset een beetje uit uh, ontstaan. We kennen de voice of the customer, uh, maar eigenlijk is die voice of the asset is het, uh, is een, uh, altijd een andere benadering. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is, we zien de asset als een klant voor het supply chain planning deel. En als je een asset als een klant ziet, dan zie je dat hij gedurende zijn levensduur uh, behoefte heeft aan onderhoud en dus aan onderdelen. En uh, als je het zo benadert, dan blijkt het ineens een, een, nou, een vrij normaal supply planning probleem te zijn. Want je hebt klanten die uh, kopen spullen of die hebben spullen nodig. En jij wilt dat die daar altijd zijn op het moment dat de klant dat zoekt. Dus dat geldt voor die assets ook. Oké, okay. wat voor soort technologieën komen daar dan bij kijken? Het is niet eens een technologie, het is gewoon hoe je naar iets kijkt. Dus een, een equipment heeft in zijn hele lifecycle onderhoud nodig. En jij hebt een auto, je hebt een onderhoudsboekje, 120.000 kilometer moet je voor een beurt naar de garage. En dat werkt ook zo met assets. Dus je weet van tevoren eigenlijk al over die assets, wanneer zij dat preventief onderhoud, want dat is het, het is gewoon een controle en als er iets kapot is, dan vervangt het. Maar wanneer dat gaat plaatsvinden, en je weet ook ongeveer welke materialen daar bij elke grote beurt moeten we in 60% van het geval het olievuil te verwisselen. Nou, je weet ook ongeveer hoeveel materiaal je daarvoor nodig hebt. Maar dat is maar één van de pijlers. De andere pijlers zijn correctief onderhoud. Oftewel, er gaat iets kapot onverwachts. Dat heb je niet opgerekend. Maar er breekt gewoon een, een as of er, de dingen die gaan echt in het ruig terrein. Er zijn heel erg slijtage onderhevig. Dus er gaan gewoon dingen kapot. Nou, op basis van de historie. Van al die uh, reparaties die je hebt uitgevoerd, kun je voorspellen welke onderdelen wanneer kapot gaan. Gewoon een statistische of stochastische benadering. Dat is de tweede pijler. En de derde pijler is dat er assets zijn, en dan denk ik niet zozeer aan vrachtwagens, maar meer aan uh, olie, olie, raffinage uh, uh, installaties, die echt helemaal uh, in groot onderhoud gaan. Dus die worden tijdstil stilgezet en die worden dan helemaal overhaald. En dat zijn projecten. Dat zijn niet eens meer maintenance plannen, dat zijn geen echt projecten. Nou, dus die drie dingen, het preventief onderhoudsschema, de uh, onverwachte onderhoud, de reactief onderhoud en de projecten, die hebben allemaal de demand. En dat demand tellen we eigenlijk bij elkaar op als één groot nou, consensus demand profiel. En dat is een supply chain term uit de SNOP. Maar het is in ieder geval een plan waarvan we zeggen, allemaal over eens zijn, dit is het meest realistische demand profiel voor de komende maanden, jaren. En voor bedrijven, wat is dan het voordeel dat ze een asset echt als klant gaan zien? Nou ja, ten eerste 
kun je het dus met een uh, supply chain uh, planning benadering uh, gaan, uh, gaan oplossen. Dus uh, een demandplan uh, is, is één ding. Uh, maar dat vertaalt, moet natuurlijk vertaald worden in een supply plan. Dus het interessante is dat je, als je weet wanneer je het nodig hebt... en je weet wat je lead times zijn voor die onderdelen... want sommige onderdelen zijn moeilijk te, te verkrijgen... of hebben lange, uh, zijn heel specialistisch, hebben lange leeftijden. Maar als je dat van tevoren aan ziet komen... kun je ook die leeftijden in rekening nemen... en weet je precies wanneer je spulletjes moet gaan, uh, gaan bestellen. En je weet ook... Um, of je je capaciteit goed op orde hebt. Of misschien moet je meer mensen inzetten met speciale skills en certificaten of zo. Dus het geeft uh, aan alle kanten veel meer inzicht. En het voorkomt dat je onnodig stilstand hebt van jouw assets equipments. En als je die assets uh, slimmer zou moeten maken, Wouter, dan zou dat dus betekenen dat je dus ook een stukje technologie, een stukje Internet of Things technologie eigenlijk zou moeten toevoegen. Uh, zou dan kunnen betekenen dat je dan bijvoorbeeld extra hardware, bijvoorbeeld sensoren, zou moeten toevoegen? Of hoe zit dat dan in elkaar om die assets eigenlijk ja, een voice te geven, een stem te geven? Ja, uh, goed punt, uh, Fouad. En ik denk dat uh, voor alle nieuwe apparaten die we kopen, dat er al heel veel sensoren in zitten. Zelfs meer dan we eigenlijk uh, nodig zouden hebben. Um, en ik weet ook dat voor oudere equipments, dat er uh, uh, bedrijven zijn die uh, sensoren maken die je daar naar de hand op kan prikken, zeg maar. Okay. Maar het gaat er natuurlijk ook om um, hoe belangrijk die data is. is. Moet die data continu gestreamd worden? Moet je die continu real-time kunnen uitlezen? Of is het uh, misschien interessanter om een ex-computer in zo'n asset te bouwen... die zeg maar wel continu die informatie uitleest... maar al, uh, alleen maar vrijgeeft één keer in de zoveel tijd. Als de monteur aankomt dat hij de stekker erin steekt... en dat hij even aangeeft van nou, dit was het gedrag van mijn asset de afgelopen week. Is dat Duidelijk. bijvoorbeeld ook waar de samenwerking met Siemens om, het hoek, om de hoek kan komen kijken? Ja, dat is een mooie. Dat is een supergoed uh, nieuws, hè, dat, we, dat we natuurlijk een, 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 een samenwerking met Siemens nog, nog verder doorbrengen. Um, ja, aan de ene kant is Siemens heel erg uh, in, in, in de equipment industrie bezig. Dus ja, dus die maken equipments die zeer slim zijn en die gebruiken onze assets. Management, of dat was de, de, de deal eigenlijk, de aankondiging van de week, dat ze echt actief SAP, Intelligence Management, Asset Management Tooling gaan verkopen daarbij. Om die assets nog slimmer te maken en er beter gebruik van te maken. Resoneert de Voice of the Asset strategie met je? Like dan deze video. Graag horen we hoe jullie hierover denken. Laat het ons daarom weten hier beneden in de comments. Volgende week gaan we het hebben over asset strategieën. Ben jij er dan ook bij? Tot dan! Oh ja, we zijn nu ook te vinden op YouTube. Klik hier en abonneer je op ons kanaal.